क्लस टुएल्भर हमार प्रिय छात्र छात्री तुम्हारे संगे तो लास्ट भिडियोते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आलोचना कर आज के से कन्टिन्यू कर आज के दिए पार्ट फाइव आलोचना तो यत दिन एक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सम्पर् आलोचना कर आज के आलोचनाटा एक दिखे नहीं जा आज के द्रवणर परिवाहितार विभिन्न विषयगुलो नहीं आलोचना कर तो आगे एक अति परिचित सूत्र ओहम सूत्र से सम्पर् तुम्हारा अनेक आगे थके जिनेसा कि द्रवणर परिवाहितार विषयगूते जावा जाए तुम्हारे संगे आलोचना कर प्रथम देखो हमें बोर्ड दिखे तक लिखे ओहम सूत्र सूत्रता तो तुम्हारा सकले जाना तबुमी बोले दी तापम्रा और अन्न्य भौत अवस्था जो अपरिवर्तित थेबाह मध्य दिए तरित प्रवाह मात्रा ओबाह दू प्रान विभव प्रभेदे सनुपात है तेल की बोलते तापम्रा और अन्न्य भौत अवस्था जदि अपरिवर्तित थे ओबाह मध्य दिए तरित प्रवाह मात्रा से राशि मध्य दिए जो विद्युत प्रवाहित है बाधा दान तरित प्रवाह बिुदे बाधा ताके बला हे रोध रेजिस्टेंस बुझे पे जो रोध की जिन बुझल तेल कोई मध्य दिए विद्युत प्रवाहित होते गईवाही प्रवाहर बिुदे जो बाधा सृष्टि करोध तुम्हारा एट जो रोध की कि विषय निर्भर कर तुम्हारा निश्चय से जान ओई परिवाहीटार दौर्घ्य जदि एल है तोड टा कार समानुपात प्रस्तुच्छेद रोद आठ दौर्घ्य संगे समानुपात प्रस्तुच्छेद संगे व्यस्तानुपातिक लिखते 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 समीकरण मन करो एक नम्बर दिल्ली पेल रोड संगे समानुपातिबाह दर्घ्य संगे मान जो एक मान दौर्घ्यवाह रोधांक समान आपेक्षिक रोध रोधांग के बोलते आपेक्षिक रोध ठीक है बोझा गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखो एकक दर्घ्य एकक प्रस्तुच्छेद विशिष्ट कि दाड़ो दर्घ्य एक सेंटीमिटार क्षेत्रफल हम सेंटीमिटार स्कोर 
তাহলে একক দৈর্ঘ্য একক প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট কোন পরিবাহী দুই বিপরীত প্রান্তের রোধকে ও রোধাঙ্ক বা আপেক্ষিক রোধ বা স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স বলা হয় তাহলে রোধাঙ্ক সম্পর্কে তোমরা বুঝতে পারলে তাহলে দুটো আমরা রাশি কিন্তু নতুন রাশি পেলাম এই আলোচনা থেকে একটা হচ্ছে রোধ কি তাহলে পরিবাহী কোন বিষয়টাকে রোধ বলা হয় তোমরা জানলে প্রবাহের বিরুদ্ধে যে বাধাটা পরিবাহী সেটাকেই বলা হচ্ছে ওই পরিবাহীর রোধ এবার রোধাঙ্কটা কি ওই পরিবাহীর দৈর্ঘ্য যদি এক সেন্টিমিটার আর ক্ষেত্রবল যদি ওয়ান সেন্টিমিটার স্কোয়ার নেই অর্থাৎ একক ঘনক যদি ব্যবহার করি আমরা একক ঘনক দৈর্ঘ্য বস্তু উচ্চতা সবই হচ্ছে এক সেন্টিমিটার করে একক ঘনকের দুই বিপরীত প্রান্তের দুই বিপরীত পৃষ্ঠের যে রোধ যে দুই বিপরীত পৃষ্ঠের যে রোধ তাকেই বলা হবে ওই পরিবাহীটার রোধাঙ্ক বা আপেক্ষিক রোধ বা স্পেসিফিক রেজিস্টেন্স তাহলে রোধাঙ্কের ডেফিনেশন আমরা পেয়ে গেলাম এবার দেখো পরের আলোচনাটা আসে এবার তোমরা একটু বোর্ডের দিকে তাকাও আমি কি কি লিখেছি দেখো আর মানে হচ্ছে রোধ বা রেজিস্টেন্স এটা আমরা শিখে এলাম রো মানে হচ্ছে রোধাঙ্ক বা রেজিস্টিভিটি বা আপেক্ষিক রোধ স্পেসিফিক রেজিস্টেন্স জানা হয়ে গেছে আমাদের এবার দেখো ওয়ান বাই আর রোধের যদি অন্য নক নেই তাকে বলা হচ্ছে রোধ মানে হচ্ছে বাধা তাহলে তার অন্য নক কি পরিবাহিতা তড়িৎ পরিবহনের সুবিধা করছে যেটা তাহলে তাকে বলা হচ্ছে পরিবাহিতা তাহলে রোধের অন্য নক অন্য নককে তাহলে রোধের যে অন্য নক তাকে আমরা বলছি পরিবাহিতা তাকে বলছি পরিবাহিতা বা কন্ডাক্টেন্স বুঝতে পেরেছ আর যে রোধাঙ্ক ছিল আপেক্ষিক রোধ তার যে অন্য নক তাকে আমরা বলছি আপেক্ষিক পরিবাহিতা বা স্পেসিফিক রক কন্ডাক্টেন্স তাহলে রোধের অন্য নককে আমরা বলছি পরিবাহিতা বা কন্ডাক্টেন্স যেটা পরিবাহী রামন ধর্ম যেটা তড়িৎ পরিবহনের সুবিধা করে দেয় আর রোধাঙ্ক যেটা ছিল আপেক্ষিক রোধ তার যে অন্য নক তাকে বলছি আপেক্ষিক পরিবাহিতা স্পেসিফিক রেজিস্টেন্সের উল্টা কি স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স তাকে কাপ্পা অক্ষর দিয়ে লেখা হচ্ছে কি অক্ষর দিয়ে কাপ্পা আর রোধকে কি দিয়ে লেখা হয় ওমেগা রোধকে কি দিয়ে লেখা হয় ওমেগা আর আপেক্ষিক পরিবাহিতাকে কি দিয়ে লেখা হয় কাপ্পা আর পরিবাহী থেকে লেখা হয় এল দিয়ে এল কোথাও কোথাও হয়তো সি লেখা হয় কিন্তু সাধারণত এলই বেশি লেখা হয় তাহলে বোঝা গেল এবার ইউনিটগুলো দেখো রোধের একক হচ্ছে ওহম তাহলে ওয়ান বাই আর এর একক কি হবে ওহম ইনভার্স শিওর রোধাঙ্কের একক আমরা দেখেছিলাম হচ্ছে ওহম সেন্টিমিটার সিজিএস এ আর এসআই তে হচ্ছে ওহম মিটার তাহলে আপেক্ষিক রোধ রোধাঙ্কের আপেক্ষিক রোধাঙ্ক তার একক কি হবে এর উল্টো এর উল্টো মানে কি ওহম ইনভার্স সেন্টিমিটার ইনভার্স সিজিএস এ বা ওহম ইনভার্স মিটার ইনভার্স বুঝেছো এবার আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করো ওয়ান বাই আর এর একক তাহলে কি ওহম ইনভার্স একেই ঘুরিয়ে লিখে লেখা যায় মো তাহলে ওহম ইনভার্স কে আমরা ঘুরিয়ে বলতে পারি মো এটা কিন্তু সিজিএস এ আর এটারই এসআই একক হচ্ছে সিমেন্ট যাকে বড় হাতের এস অক্ষর দিয়ে লেখা হয় তাহলে পরিবাহিতার একক হচ্ছে সিজিএস একক হচ্ছে ওহম ইনভার্স বা মো এবং এসআই একক হচ্ছে সিমেন্ট এস অক্ষর দিয়ে লেখা হয় আবার এদিকে দেখো কাপ তাকে বলে আমরা কি বললাম আপেক্ষিক পরিবাহিতা তাহলে সেটা কি আপেক্ষিক রোধের অন্য নক তাহলে তার এটার উল্টো তাহলে ওহম ইনভার্স সেন্টিমিটার ইনভার্স ওটা সিজিএস এ হলো আর ওহম ইনভার্স যদি মিটার ইনভার্স নেই তাহলে সেটা হলো এসআই তে এবার ওহম ইনভার্স এর বদলে আবার আমরা কি লিখতে পারি সিমেন্টস তাহলে সিমেন্টস মিটার ইনভার্স লিখতে পারি এসআই একক তাহলে দেখো সব এখান থেকে লিখে দেওয়া হয়েছে এগুলো টানগুলো যদি আমরা না জানি তাহলে এই যে রমন সংক্রান্ত যে আলোচনা পরিবাহিতা আপেক্ষিক পরিবাহিতা এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারবো না হলো এই আলোচনাগুলোকে সঠিকভাবে করার জন্য এই টার্মিনোলজি এদের বিভিন্ন একক এগুলো সম্পর্কে কিন্তু স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার তাই আমি এই আলোচনাটা আগে করে নিলাম এবার পরের আলোচনাটা লক্ষ্য করা এবার একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস তোমরা দেখো এতক্ষণ তো আমরা কোনো একটা পরিবাহীর ক্ষেত্রে রোধ রোধাঙ্ক আপেক্ষিক রোধ আপেক্ষিক পরিবাহিতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করছিলাম এটাই যদি দ্রবণের ক্ষেত্রে আমরা কনভার্ট করি বিষয়টাকে তাহলে কেমন হবে এবার মনে করো 
এই যে সমীকরণটা লক্ষ্য করো ভালো করে এই সমীকরণটা তো আমরা লিখতে পারি আমরা আগেই প্রমাণ করে দেখলাম কারণ আরটা হচ্ছে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমানুপাতিক এবং প্রস্তুচ্ছেদের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক তাহলে আর ইউ বা টু আসে রো ইউ এল বাই এ এই সমীকরণটাকে আমরা কিভাবে সাজাতে পারি দেখো আমি কাপ্পাটাকে এই কাপা করছি রোটাকে আমি এই পাশে নিয়ে গেলাম তাহলে ওয়ান বাই রো হয়ে গেল তাহলে এটা কি রোয়ের অন্য অন্য হয়ে গেল আরটাকে এই পাশে নিয়ে গেলে ওয়ান বাই আর হয়ে গেল তাহলে সেটা রোদের অন্য অন্য হয়ে গেল আর এল বাই এটা যা আছে তাই থাকলো এবার এটাই যদি একটা তরিৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি আমরা তাহলে কি দাঁড়াবে সেক্ষেত্রে এই এল বাই এ রাশিটা সেটা দ্রবণটা যে কোষের মধ্যে নেওয়া হবে সেই সেলটা তরিদ্দারের পরস্পরের ভিতরে দূরত্ব এবং প্রত্যেকের প্রস্তচ্ছেদকে প্রকাশ করবে তাহলে এখানে এল আই এল বাই এল মানে দৈর্ঘ্য বাই হচ্ছে প্রস্তচ্ছেদ এটা কিসের তরিদ্দার দুটো যে দ্রবণের মধ্যে রাখা হয়েছে সেই তরিদ্দার দুটোর ভিতরকার দূরত্ব এবং এ হচ্ছে ওই প্রত্যেকটা তরিদ্দারের হচ্ছে প্রস্তচ্ছেদ ওর ভিতরে যে দ্রবণটা থাকবে তার পরিবাহিতা বা তার আপেক্ষিক পরিবাহিতার কথা বলা হচ্ছে এখানে কথাটা বুঝতে পারলে পরিষ্কার আমরা ছিলাম তরিত পরিবাহী তারের ক্ষেত্রে সেখান থেকে আমি দ্রবণের ক্ষেত্রে এবার যদি নিয়ে আসি একটা দ্রবণ ধরো এমন একটা পরিবাহিতা কোষের মধ্যে রেখেছি যার তরিদ্দারগুলো পরস্পরের থেকে এল সেন্টিমিটার দূরে আছে এবং প্রত্যেকের প্রস্তচ্ছেদ মনে করো এ সেন্টিমিটার স্কোয়ার ধরে নাও তাহলে ওর ভিতরে যে দ্রবণটা আছে তার রোধ ধরে নিলাম আমি আর এবং তার আপেক্ষিক রোধ ধরে নিলাম হচ্ছে রো তাহলে ওয়ান বাই আর মানে কি ওই দ্রবণটা তাহলে পরিবাহিত এলো আর ওয়ান বাই রো এলো হচ্ছে ওই দ্রবণটার আপেক্ষিক পরিবাহিত এলো ঠিক আছে যেটাকে আমরা কাপ্পা দিয়ে রেপ্রেজেন্ট করেছি তাহলে কোন দ্রবণের আপেক্ষিক পরিবাহিতা কি দাঁড়ালো কোন দ্রবণের আপেক্ষিক পরিবাহিতা তাহলে ওই দ্রবণের পরিবাহিতা ইন টু এল বাই এ মানে কি ওই যে তরিদ্দার দুটোর পরস্পরের ভিতরে দূরত্ব এবং তাদের প্রত্যেকের প্রস্তচ্ছেদের অনুপাত একেই বলা হচ্ছে কোষ ধ্রুবক একে কি বলা হচ্ছে কোষ ধ্রুবক তাহলে বুঝতে পারলে তাহলে জিনিসটা তাহলে একে বলা হচ্ছে কোষ ধ্রুবক তাহলে আপেক্ষিক পরিবাহিতা কি জিনিস তাহলে কোন একটা দ্রবণের পরিবাহিতা এবং ওইটা যে তরি যে তরিত কোষের মধ্যে রাখা হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে সেই তরিৎ কোষটার কোষ ধ্রুবকের গুণফলটাই হচ্ছে ওই যে দ্রবণটা আমরা নিয়েছি তার আপেক্ষিক পরিবাহিতার সমান তাহলে কোন দ্রবণের আপেক্ষিক পরিবাহিতা মানে কি ওই দ্রবণের পরিবাহিতা ইন্টু যে কোষটার মধ্যে ওকে নেওয়া হয়েছে তার কোষ ধ্রুবকের গুণফলের সমান বুঝতে পেরেছ তাহলে এটাই হলো দ্রবণের ক্ষেত্রে সম্পর্ক এইবার আমরা তাহলে কি বলতে পারি এক সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে এক সেন্টিমিটার নিচে হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার স্কোয়ার সিজিএসে দেখো তাহলে আমি কোষটা যেটা নিয়েছি যে দ্রবণটা হবে সেটা কতটুকু হবে পরস্পর থেকে তরিদ্দার দুটো এক সেন্টিমিটার দূরে আর প্রত্যেকটা তরিদ্দারের ক্ষেত্র হল হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার স্কোয়ার তাহলে ভেতরে যে দ্রবণটা হবে সেটা কি একক ঘনকের মধ্যে যতটুকু দ্রবণ হবে ততটুকু দ্রবণ সেটা কত ওয়ান সিসি দ্রবণ তাই তো ওয়ান সিসি তাহলে ওয়ান সিসি দ্রবণের পরিবাহিতাকে ওই দ্রবণের আপেক্ষিক পরিবাহিতা বলে তাহলে আমরা কি লিখতে পারছি এক সিসি এক সিসি দ্রবণের পরিবাহিতাকে 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 ওই দ্রবণের ওই দ্রবণের আপেক্ষিক পরিবাহিতা বলা হয় আপেক্ষিক পরিবাহিতা আপেক্ষিক পরিবাহিতা মানে হচ্ছে কাপ্পা বলা বলা তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম এক ঘন সেমি এক ঘন সেমি তাহলে এমন একটা আমি কোষ নিয়েছি যার মধ্যে দুটো তরিদ্দার পরস্পরের থেকে এক সেন্টিমিটার দূরে আছে এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্র বল হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার স্কোয়ার তাহলে যার ভিতরে যে দ্রবণটা থাকবে তার আয়তনটা কত হবে ওয়ান সিসি বা ওয়ান ঘন সেমি তাহলে ওই ওয়ান ঘন সেমি দ্রবণের যেটা পরিবাহিতা হবে তাই হবে ওই দ্রবণটার আপেক্ষিক পরিবাহিতা যার এককটা আমরা দেখো নির্ণয় করে দেখিয়েছি 
द्रवण के तरित विश्लेष द्रवण के एम एक तरित कोषर मध्य नेखने तरितदार दूटी परस्पर थे वन सेंटीमिटार दूरे अवस्थित प्रत्येक क्षेत्र स्कोर द्रवणिकारिश्चय একদম পরিষ্কার হয়েছে এবার পরের আলোচনা এবার তোমরা একটু বোর্ডের দিকে তাকাও পরিবাহিতা মানে আমরা জানলাম তাকে এল দি এ লক্ষণ দিয়ে লেখা হয় সেটা হচ্ছে রোধের অন্যান্য জেনে ফেলেছি আচ্ছা তার এককটা কি তোমরা জানো যেহেতু আর এর একক হচ্ছে ওহম তাহলে পরিবাহিতার একক ওহম ইনভার্স জেনে ফেলেছি বা মো আচ্ছা আবেক্ষিক পরিবাহিতাকে কাপ্পা দিয়ে লেখা হয় সেটা মানে কত এল ইনটু এল বাই এ এই বড় হাতের এলটা হচ্ছে পরিবাহিতা যেটা রোধের অন্যান্য কিন্তু এল বাই এ মানে হচ্ছে কোষ ধ্রুবক এই যেরকম একটা পরিবাহিতা কোষ আঁকা হয়েছে দেখো পরিবাহিতা কোষ এখানে একটা পরিবাহিতা কোষকে আমি এঁকে দিয়েছি তোমরা দেখো এদিকে সেটা আমি তোমাদের ভিডিওতে আমি চিত্রগুলো পরিষ্কার করে দিয়ে দেব তবুও আমি একটা এঁকেছি দেখো পরিবাহিতা কোষটা এরকম হয় দেখতে ঠিক আছে তাহলে পরিবাহিতা কোষ এখানে নেওয়া হয়েছে এখানে দ্রবণটা নেওয়া হবে এই দুটো হচ্ছে তরিদ্দার এইটা দেখো এই পারদের ভিতর দিয়ে रोधांगी समीकरण द्रवण की बुझे जिन श्लेष द्रवण যেটা কিনা রোধের অন্যন্য সেটা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করছে এক নাম্বার লিখেছি দেখো দ্রবণে উপস্থিত আয়নের সংখ্যা এটা একদম পরিষ্কার আয়নের সংখ্যা যত বাড়বে দ্রবণ দ্বারা পরিবাহিত তরিতের পরিমাণ তত বেশি হবে একদম সিম্পল জিনিসটা আয়ন সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে কোনো দ্রবণে সেই দ্রবণের পরিবাহিতা তত বাড়তে থাকবে দু নম্বর পয়েন্ট লিখেছি আয়নগুলির আধান একটা ধনাত্মক আধান যে পরিমাণ তরিত বহন করবে বা একটা ঋণাত্মক আধান যে পরিমাণ তরিত বহন করবে তাদের আধানের মানটা যদি বেড়ে যায় দুই বা তিন হয় তাহলে সেরকম একটা আয়ন দ্বারা পরিবাহিত তরিতের পরিমাণ ন্যাচারালি বেশি হবে তাহলে আয়নগুলির আধানের উপর দ্রবণের পরিবাহিতা অবশ্যই নির্ভর করছে তিন নম্বর পয়েন্টটা লিখেছি আয়নগুলির গতিবেগ 
এবার আইনগুলির গতিবেগ যত বেশি হবে মোবিলিটি যত বেশি হবে তারা তত সহজে তরিদ্দারে গিয়ে উপস্থিত হবে অর্থাৎ তত কম সময়ে তারা তরিদ্দারে মুক্ত হবে সুতরাং আইনগুলির গতিবেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তরিৎ বিশ্লেষণটা পরিবাহিতাও বাড়তে থাকবে চার নম্বর বাড়লে কিছু উষ্ণতা টেম্পারেচার তোমরা জানো টেম্পারেচার বাড়লে বিয়োজন বাড়ে আইন সংখ্যা বাড়ে গতিবেগ বাড়ে ন্যাচারালি পরিবাহিতা বাড়ে তাহলে বিয়োজন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আইন সংখ্যা যেহেতু বাড়ে উষ্ণতা বাড়লে পরিবাহিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এটাও ক্লিয়ার দ্রাবকের প্রকৃতি এখন দেখো তোমরা একটা কথা নিশ্চয়ই শুনেছ লাইট ডিজলভস লাইট একই ধরনের দ্রাবকে একই ধরনের পদার্থ দ্রবীভূত হয় তোমরা আগেই শিখেছ যারা তরি যোজি যৌগ আয়নিক কম্পাউন্ড তারা আয়নীয় দ্রাবকে দ্রুত দ্রবীভূত হয় এবং আয়নাইজেশন ঘটে সমযোজী যৌগুলি সমযোজী দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় তাহলে দ্রাবকের প্রকৃতি আয়নাইজেশনটাকে কন্ট্রোল করছে একই কারণে দ্রাবকের প্রকৃতি তাহলে কি করছে তরিৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণের পরিবাহিতা নিয়ন্ত্রণ করছে তাহলে এই যে পাঁচটা পয়েন্ট আছে এই পাঁচটা পয়েন্ট কিভাবে দ্রবণের পরিবাহিতা কোনো একটা তরিৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণের প্রভাবিত করছে তোমার পরিষ্কার বুঝতে পারলে এবার পরের আলোচনাটাই আসে এবার দেখো একটা পরিবাহিতা কোষ তার কোষ ধ্রুবকের মানটা কিভাবে নির্ণয় করা যায় এবার একটা পরিবাহিতা কোষের যার চিত্রটা তোমাদের আগেই আমি দেখিয়েছি তরিদ্দারগুলোর দৈর্ঘ্য এবং তাদের প্রস্তচ্ছেদ সরাসরি নির্ণয় করা কিন্তু খুব অসুবিধাজনক তাহলে এল ও এ একটা পরিবাহিতা কোষের নির্ণয় করা কিন্তু খুব কঠিন আর যেহেতু কঠিন তাই এল বাই এ মানে কোষ ধ্রুবকের মানটাও সরাসরি মেপে নির্ণয় করা কিন্তু খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে তাই কোষ ধ্রুবকের মানটা আমরা পরোক্ষভাবে নির্ণয় করে থাকি কিভাবে নির্ণয় করা হয় পরোক্ষভাবে জ্ঞাত একটা তরিৎ বিশ্লেষ্য জ্ঞাত যার আমার পরিবাহিতা জানা আছে মানে ওয়ান বাই আটটা জানা আছে এবং যার আপেক্ষিক পরিবাহিতা কাপ্পাটা জানা আছে আপেক্ষিক পরিবাহিতা কাপ্পাটাও জানা আছে সেরকম তরিৎ বিশ্লেষ্য নিয়ে তাহলে আমার সমীকরণটা দেখি আমরা এবার निर्णय আর জানা হলে ওয়ান বাই আর মানে হচ্ছে এল পরিবাহিতা জানা হয়ে গেল কাপ্পা জানা হলো মানে আপেক্ষিক পরিবাহিতা জানা হয়ে গেল এই দুটো যদি আমার জানার রাশি থাকে কোন একটা জ্ঞাত তৈরি বিশ্লেষের ক্ষেত্রে তাহলে সেই মানগুলোকে পুট করে এই সমীকরণ থেকে আমি এল বাই এ অর্থাৎ ওই পরিবাহিতা গোষ্ঠীর আমি ঘোষ ধুবকের মান নির্ণয় করতে পারি তাহলে তোমাদের কাছে জিনিসটা পরিষ্কার হলো তাহলে যেহেতু সরাসরি এল এবং এ কে নির্ণয় করা যাচ্ছে না এই কারণে সর্বপ্রথম কোল রাস করে দেখালেন যে কেসিএল দ্রবণ নিয়ে জ্ঞাত মাত্রা তার পরিবাহিতা অর্থাৎ আর এর মানটা নির্ণয় করলেন তাহলে পরিবাহিতা জানা হয়ে গেল ওয়ান বাই আর এবং তার আপেক্ষিক পরিবাহিতা নির্ণয় করলেন করে সেই সমীকরণটা দিয়ে যে সমীকরণটা আমাদের খুব কমন একটা সমীকরণ যেটা পরিবাহিতা এবং আপেক্ষিক পরিবাহিতার মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে ও কোষ ধ্রুবকের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে সেই কবি সমীকরণে আমি যদি ওই মানগুলো পুট করে দিই তাহলে ন্যাচারালি এল বাই এ অর্থাৎ কোষ ধ্রুবকের মানটা কিন্তু আমি সরাসরি নির্ণয় করতে পারছি তাহলে এরকম একটা পরোক্ষ মেথড দিয়ে আমরা কিন্তু কোন একটা পরিবাহিতা কোষে আমরা কোষ ধ্রুবকের মান নির্ণয় করতে পারি তাহলে বুঝতে পারলে জিনিসটা এবার পরের আলোচনাটা এবার এবার দেখো কোন একটা পরিবাহিতা কোষ দ্বারা কোনো একটা তরিৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণের পরিবাহিতা নির্ণয় করার জন্য আমরা ডিসি কারেন্ট ব্যবহার করবো এটাই কিন্তু স্বাভাবিক কিন্তু ডিসি কারেন্ট ব্যবহার করলে কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে কি কি সমস্যা আমি লিখেছি দেখো এক নাম্বার কিছু তরিৎ বিশ্লেষের তরিৎ বিশ্লেষণ ঘটে যায় বুঝেছ কিছু তৈরিতে তরিৎ বিশ্লেষণ নিলাম তার কিছু অংশের কি ঘটে যায় তরিৎ বিশ্লেষণ ঘটে যায় 
ফলে যে নির্ণিত পরিবাহিতাটা আসে দরিদ্র বিশ্লেষক দ্রবণের সেটা কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ হয় ঠিক আছে তাহলে এটা ডিসি কারেন্ট ব্যবহার করার একটা অসুবিধা আরেকটা দেখো যদি তরিদ্দারে কখনো গ্যাসীয় পদার্থ তৈরি হয় তাহলে ছদন ক্রিয়া বা পোলারাইজেশন ঘটে তাহলে এটা আরেকটা অসুবিধা এই দুটো কারণের জন্য ডিসি কারেন্ট কিন্তু আমরা পরিবাহিতা কোষে কোনো একটা তরিদ বিশ্লেষে দ্রবণের পরিবাহিতা নির্ণয় করতে ব্যবহার করতে পারছি না তার বদলে তার জন্য আমরা এসি কারেন্ট ব্যবহার করছি যে ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো আর থাকছে না এই কারণে পরিবাহিতা কোষে ডিসি কারেন্ট ব্যবহার না করে এসি অল্টারনেটিভ কারেন্ট ব্যবহার করা বুঝেছ তাহলে এটা বোঝা হয়ে গেল এবার পরেরটা দেখো এবার একটা খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট লক্ষ্য করো যে কোনো একটা তরিৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণের পরিবাহিতা আপেক্ষিক পরিবাহিতা ওই যে পরিবাহিতা কোষটা ব্যবহার করা হয়েছে তার কোষ ধ্রুবকের মানের উপরে কখনো নির্ভর করে না করা তো উচিত সমীকরণ থেকে আমরা দেখছি কারণ আমরা দেখছি আপেক্ষিক পরিবাহিতা মানে পরিবাহিতা ইন্টু হচ্ছে কোষ ধ্রুব তাহলে এর মানটা কোন একটা তরিৎ বিশ্লেষ্য যে পরিবাহিতা কোষে নেব তার কোষ ধ্রুবকের মানের উপর নিশ্চয়ই আপেক্ষিক পরিবাহিতাটা নির্ভর করা উচিত কিন্তু দেখা যাচ্ছে নির্ভর করে না এটা ব্যাখ্যা করতে যদি দেয় তাহলে কি লিখবে যখন তোমরা পরিবাহিতা কোষটা চেঞ্জ করছো তখন এল বাই এটা চেঞ্জ হচ্ছে তোমরা পরিবাহিতা কোষ তৈরি বিশ্লেষণটা সেম রেখেছো যদি তৈরি বিশ্লেষণটা সেম রাখো তার দমনের গাড়ত্ব যদি সেম রাখো তাহলে তার পরিবার আমি কি পরিবাহিতার মানটা সব কন্ডিশনে একই হওয়ার কথা এইবার যেহেতু আমরা এটা কোষটা চেঞ্জ করছি তাহলে এল বাই এর মানটাও চেঞ্জ হওয়ার কথা কিন্তু এল বাই এর মান চেঞ্জ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবাহিতা মানে ওয়ান বাই আর এর মানটাও চেঞ্জ হয় কিন্তু এই যে গুণ ফল ওয়ান বাই আর ইন্টু এল বাই এ এই গুণ ফলের মানটা কিন্তু অপরিবর্তিত থাকে এই কারণে নির্ণিত আপেক্ষিক পরিবাহিতার মানটাও কিন্তু সবসময় একই হয় তাহলে আমি যদি পরিবাহিতা কোষগুলো চেঞ্জ করি অর্থাৎ কোষ দ্রবকের মানগুলো চেঞ্জ হয় তাহলে কিন্তু ওই দ্রবণটার আপেক্ষিক পরিবাহিতা চেঞ্জ হচ্ছে না কারণ এল বাই এর মান পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ান বাই আর এর মানটাও চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু তাদের গুণ ফলটা ধ্রুবক থাকছে যে কোনো কন্ডিশনে যদি উষ্ণতাটা স্থির থাকছে তাহলে এই কারণেই বলা হয় কোনো তরি বিশ্লেষ্য দ্রবণের আপেক্ষিক পরিবাহিতা কোষ ধ্রুবকের উপরে নির্ভর করে না তাহলে বুঝতে পারলে এবার পরে আলোচনাটা তোমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখো যে আপেক্ষিক পরিবাহিতা কোনো একটা তরি বিশ্লেষ্য দ্রবণের গাড়ত্ব পরিবর্তন করলে কিভাবে পরিবর্তিত হয় এবার আমরা কি জানি আমি কি পরিবাহিতা কাকে বলে কোনো একটা দ্রবণ যদি নেই তার অ্যাক্সেসি দ্রবণের পরিবাহিতাই হলো তার আপেক্ষিক পরিবাহিতা ওয়ান সেমি কিউব দ্রবণের পরিবাহিতা বা একো কায়তনের দ্রবণের পরিবাহিতাই হচ্ছে তার আপেক্ষিক পরিবাহিতা সেটা ওয়ান সেমি কিউব হতে পারে ওয়ান মিটার কিউব হতে পারে এবার ওয়ান সেমি কিউব দ্রবণে যখন আয়ন সংখ্যাটা বাড়বে তখন পরিবাহ আপেক্ষিক পরিবাহিতাটা বাড়বে যখন ওয়ান সেমি কিউব দ্রবণে আইন সংখ্যাটা কমবে তখন আপেক্ষিক পরিবাহিতা ন্যাচারালি কমবে এবার দেখো তীব্র তীব্র এবং হচ্ছে মৃদু উভয় তরিৎ বিশ্লেষের ক্ষেত্রেই যদি আমি গাড়ত্ব বাড়াই তাহলে অ্যাক্সিসি দ্রবণে কিন্তু সবসময় কি বাড়ে আয়ন সংখ্যা বাড়ে সুতরাং তীব্র হোক মৃদু হোক যে কোনো তরিৎ বিশ্লেষের বেলাই গাড়ত্ব বাড়ালে দ্রবণে আয়ন সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আপেক্ষিক পরিবাহিতাটা কাপায়ের মানটা কিন্তু বৃদ্ধি পেতে থাকে ঠিক আছে তবে তীব্র তরিৎ বিশ্লেষের বেলায় যেহেতু গাড়ত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়ন সংখ্যাটা একটা নির্দিষ্ট ক্রমে বাড়বে তাই আপেক্ষিক পরিবাহিতাটাও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ক্রমে বাড়বে কিন্তু মৃদু তরিৎ বিশ্লেষের বেলায় তোমরা জানো গাড়ত্ব বাড়ালে বিয়োজন মাত্রাটা কিন্তু কমবে ফলে সেটা কিন্তু নির্দিষ্ট ক্রমে বাড়বে না সরল লৈখিকভাবে বাড়বে না বুঝতে পেরেছ এই হবে পার্থক্যটা এবার যদি গাড়ত্ব কমাই তাহলে অ্যাক্সিসি দ্রবণে তীব্র হোক মৃদু হোক আয়ন সংখ্যা কিন্তু এফেক্টিভলি কমবে তাহলে কিন্তু আপেক্ষিক পরিবাহিতা কমবে এবার তীব্রর বেলায় যেহেতু এরা সব গাড়ত্বেই সমান নিয়োজিত হয়ে থাকে তাহলে গাড়ত্ব কমানোর সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্সিসি দ্রবণে তাদের আয়ন সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট ক্রমে কমবে তাহলে আপেক্ষিক পরিবাহিতাটাও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ক্রমে কমবে কিন্তু মৃদু তরিৎ বিশ্লেষের বেলায় একটু আগেই বললাম যে গাড়ত্ব কমালে তোমার হচ্ছে অসওয়ার্ল্ডের লঘুতা সূত্র অনুসারে গাড়ত্ব কমালে বিয়োজন মাত্রা বাড়ে মৃদু তরিৎ বিশ্লেষের বেলায় তাহলে কিন্তু আয়ন সংখ্যা বিয়োজনের জন্য কিছুটা বাড়বে কিন্তু গাড়ত্ব কমানোর জন্য এক্স 
द्रवण आयन संख्या संगे संगे निर्दिष्ट क्रम सरलिकेमी गारत्व कम सरलिकारेक्षिकारे एनजय कर सकल के अनेक अनेक धन्यवाद